，我的轮椅杰斯啊，他又来了。上次我出的啊是新石坟天仙宫杰斯，很多室友跟我说啊，仙宫不好用，老是被打掉。第二件做坟天呢，对吧？中后期破坏能力又不行，这个确实啊，出坟天呢是需要你拉扯，反复切形态啊，用锤子打伤害的，所以你玩不适应的话也可以理解。所以今天啊，更轮椅的玩法。既然你玩杰斯啊，仙宫老是被打掉，那就带电刑。小风还是一样的啊，三红加一个巨杀。你不喜欢拉扯啊，只喜欢打炮一套秒，满足你啊。穿甲鞋、星石、巨石加小重伤，功能性拉满啊，既能帮队友破盾，还能挂重伤，自身的伤害又很高。然后第三件啊，对面有那种非常针对你的锁头的，就做椰子风刃啊，反之就做幽梦。然后把小重伤呢合成大穿甲，再来个复活甲，这套应该能满足你们的要求了。唯一的缺点啊。就是中后期没有仙宫的偷钱能力，技能没有仙宫的真伤啊，打不动那种重装坦克。但是打轻装战士还有脆皮的话啊，是完全够的。虽然杰斯这个版本啊，在上单这个位置已经被逼的啊做新之刚还有居酒了，你还别说效果还不错。我在峡谷之恋里啊遇到一个，就新之刚护甲鞋居酒，先不说强不强，只能说实在没办法。杰斯在上路啊确实不好混，所以绝活哥啊都出肉了。但是来到中路啊，欺负这些法师还是可以的。当然啊，前面别太装。不然对面打野啊会重点关照你，然后给您报告一下啊，我在这个外挂群里面潜伏了五天。首先啊，这个群里面很和谐，相比于官方群啊，呃互相攻击，这个群啊反而更像是和谐的游戏群，就是有新手啊刚来不会开挂，那些老手啊会跟他说啊你去淘宝找哪家店，把手机 BL 锁解开。同时他们也经常秀战绩，尤其是开透视还输的局啊。事实证明啊，你就算开了挂，这个 EL 机制让你输你也得输。还有一点啊，以前我认为啊，开挂的都是用小号啊打低分段，或者是那些高手嘛、啊、去冲分去卖分。结果群里大部分人啊都是大师，就是大师段位啊，可能是这些透视最泛滥的段位。而且他们每天晚上啊都会互相对吧拉人组牌，毕竟一个人啊单排透视可能打不赢，所以他们也会在群里啊互相找人一起开黑，并且他们不加好友啊，他们用的是这个游戏刚加的功能，就是这个房间嘛。我以前一直没有注意到啊，什么时候加了这个功能，就只要两个人啊没有好友。你们用这个房间码组牌，打完之后呢，你们的战绩显示的是单排，就是没有组牌的标志。我就说我前几天单排啊，对面的三个人配合那么好，出来一看啊，都是单排的，没有组牌标志。原来是用这个方式的呀，包括之前啊，我们五排排到对面一个国一阿卡丽，他的战绩啊，就显示的全是单排。你想想，我们是五排，对吧？怎么可能会排到单排的？房间码这个功能啊，是挺好的，方便玩家开黑嘛。但是啊，没有好友，打完之后呢，不显示组牌。这个的话应该优化一下，单排就是单排，组牌就是组牌，这个还是需要严谨一点的。至于他们的这些功能啊，一共有好几款不同价位的。最贵的之前我也说了啊，就是那个红点，就是你的小地图上会有几个红点，是对面的实时位置，就这一个功能啊。虽然很粗糙，并且价格也不低，就是因为它稳定，价格稍微低一点的啊，那么功能就多，功能多呢，危险性就高。群里有一个人啊，没有用内核，而是直装的啊，用了这种挂就被封了。所以官方的检测还是可以的。但是道高一尺吧，他魔高一丈，人家不用直装，人家刷内核开挂。我也不是专业人士啊，反正里面的管理员说不要直装，给他们刷内核。这个我也不太懂，因为我是全程啊用那个腾讯会议让他给我装的。没错，卖挂的用腾讯会议给腾讯的游戏啊装外挂。当然我没有去打排位，我只是用小号啊测试一下人机。因为你不买的话，你进不了这种群，人家也不傻，你只咨询的话，人家不拉你群的。你只有买了，确定是自己人了，你才有资格进去。说实话，他们贼热心。我都跟他们聊出感情来了，感觉我是在背刺人家。正常的撸啊撸手游群啊，要么是吵架的，要么是互相装逼的。反正这种群啊，特别和谐。哎，等一下啊，呃，群里面发了张图，这个哥们用的这一款功能的话有点少。哦，这就是那一款最贵的，六百一个月的啊，就是功能最少的那个，就是你的视野里面不显示对面位置，全凭小地图上的红点来确定，这种最安全，是可以拿来充分的。像那种便宜的啊，功能很多，有那个自动惩戒、自动引燃和闪现。还有那个敌方野怪刷新时间，以及敌方的视野范围，功能很多，但是这种的话比较危险，所以他们都是用小号玩。至于为什么啊，我就潜伏这些科技群。之前啊，就有水友啊微信跟我说，让我去找官方啊举报一下这些人。我也一直没有理啊，我不想掺这个浑水。但是前几天啊，那个卡玛操作太厉害了，超出了我的认知范围，就是让你去复刻啊，我玩泰坦在墙后面，你得做到提前预判我要闪现，并且还正好打中我闪现的位置，然后再闪现拉开。你要换成我的话。你闪过来，我能立马闪现，这个我能反应过来。但是你要让我无视野啊，预判泰坦什么时候闪，闪到哪个位置，我是真不行。即便开了科技啊，都很难复制，所以我才把那局啊提交给了官方，看后续的处理结果。如果确实是卡玛碰巧的啊，我向他道歉，并且删除视频。赔偿的话，十个传说皮啊，随便挑。
，但是我得找那个哥们啊，提供一下这个账号，就是不要太生气啊，毕竟对吧？你在游戏里面，别人说你开挂，那只能说明你厉害。至于那些跟风骂我的，很简单，以前被我骂是活哥的那批，我确实有问题啊。因为很多人觉得啊，只要场次多就是日活哥。我视频里拍的日活哥啊，是那种靠场次打到高分段，然后回过头来呢嘲讽那些数据比他好，但是场次没他多，段位比他低的，说别人菜。我拍的是这种，知道吧？你安安稳稳玩游戏啊，不嘲讽别人。你打一千场、一万场，我也没必要攻击你。主要是有些人对吧？打个一千场上个至尊王子，然后新赛季呢各种嘲讽别人。所以后面的话我得改口一下，以后就叫他们日活狗吧，没必要太尊重他们。